നമസ്കാരം നമസ്കാരം കോഴിക്കോട് ഓക്കെ മുല്ലയേട്ടൻ ഇവിടെ വളരെ വിശദമായിട്ട് കളിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ കായിൻ്റെ കളിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതും വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അതെ അത് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ളതും അതെ ഇത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കളിയെ കുറിച്ചുമാണ് മനുഷ്യൻ നാച്ചുറലാണ് ഓക്കെ നാം വേഗം വിഷയത്തിലോട്ട് കടക്കാം നമ്മളുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് സംസാരിച്ച വിഷയമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതായത് കായിൻ്റെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ കളിയാണ് നാം പൈസ ഇല്ലാതെ മുല്ലേറ്റം പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ വിത്തൗട്ട് ക്യാഷ് നത്തിങ് ഹാപ്പനിങ് മുല്ലേറ്റം വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാം തള്ളാണ് സി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി കമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് കമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് മാത്രമല്ല ഈവൺ മാരേജ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ മണി പൈസ ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുകയില്ല പൈസ സ്ത്രീധനമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരു പുരുഷനെ അല്ലേ മനസ്സ് പുരുഷന്റെ മനസ്സ് കണ്ടിട്ട് ഇന്നേ വരെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ല മനസ്സുള്ള ഒരു മനസ്സുള്ള പക്ഷേ ജോലിയും കൂലിയൊന്നുമില്ല പൈസയൊന്നുമില്ല വീടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മകളെയോ മകനെയോ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുവോ അല്ലെ മകളെ എസ്പെഷ്യലി കൊടുക്കുവോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു പേരന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കൈ പൊക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാണാനാണ് നല്ല മനസ്സിന്റെ അവരോട് ഇല്ല അങ്ങനെ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ ബേസിക്കലി പൈസയിലാണ് ഒരു ഒരു സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആത്യന്തികമായ സത്യം അപ്രിയമായ സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ റൂൾ എന്താ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് കോൺവെർസേഷൻ ഫേർദർ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ പൈസ അല്ല ഞങ്ങൾ വേറെ എന്തൊക്കെയോ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം സെക്സിന്റെ ഹിപ്പോക്രസി പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും പിള്ളേരെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടും അല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിട്ടിട്ട് എന്റെ നോളജിന് വേണ്ടിയാണ് അതെ ബുദ്ധി വളരാനാണോ ഈ പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോകുന്ന പിള്ളേരായിക്കോട്ടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നാല് കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ട് ഗ്യാരന്റീഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോകും ഒരു കാലത്തും ആ കോഴ്സ് വെച്ച് ജോലിയും കിട്ടത്തില്ല ശമ്പളവും കിട്ടത്തില്ല ഒരു സ്പൗസിനെ കിട്ടത്തില്ല അതായത് കെട്ടാൻ ഒരാളിനെയും കിട്ടത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു കോഴ്സിന് പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതായത് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് പറയാണ് നൂറ് ശതമാനവും ജോലി കിട്ടത്തില്ല ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നയാ പൈസ വരുമാനം കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ യു വിൽ യു ആക്ച്വലി ജോയിൻ ഫോർ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിന് ചേർന്നതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ജോലി ഒരു വരുമാനം എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ വീട് മേടിക്കണം നമുക്ക് ടൂർ പോകണം പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിടണം പിന്നെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കും ഇതേ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫാൻസ് എ സി കാറ് ഇതെല്ലാം ഒരു വെൽത്ത് അല്ലെ ഒരു മണിയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് പക്ഷെ ഒടുക്കത്തെ ഹിപ്പോക്രസി ആണ് നമുക്ക് ഒടുക്കത്തെ ഹിപ്പോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം എന്ന് പറയും എല്ലാ ദുരന്തത്തിൻ്റെയും കാരണം പണമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛന്മാർ നോക്കിയേ പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛന്മാർ അതായത് ആ പാരബിൾ അവർ കൂട്ടിയും ഒരു ധനവാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്നതിലും പാടാണ് അതുകൊണ്ട് പൈസ മണി ഈസ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഈവൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് പറയുക എന്ന് പറയുക പൈസ നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും കാര്യമുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സൂചി മേടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൂടെ പോകാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ അവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എപ്പോഴും അവിടെ പക്ഷെ പൈസയുടെ ഒരു കുറവാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള നമുക്ക് പൈസ വേണം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ പാടില്ല പൈസ
കശുവണ്ടി മേടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ എനിക്ക് കഥളിപ്പഴം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അത് മൂന്നാമത് ഒരാളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് പുള്ളിക്ക് പ്രശാന്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഉണക്ക് മത്തി വേണ്ട ഇവിടാണ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡബിൾ കോയിൻസിഡൻസ് ഓഫ് വോൺസ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ബാട്ട സിസ്റ്റം സിമ്പിളാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒറ്റ കാര്യം വേണമെന്ന് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം വേണം നമുക്ക് ആ ആളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഡിറക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വാസ് ഈസി വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പശുവുണ്ട് ആ പശുവും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് മേടിക്കും ഞാൻ നിത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കശുവണ്ടി മേടിക്കും പക്ഷെ ഒരു പശു മൊത്തം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇത്ര എനിക്ക് ഇത്ര കശുവണ്ടി മതി അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് പശുവിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പശുവണ്ടി ഞാൻ തരാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ പശുവിന്റെ കഷ്ണം കൊടുത്താലും പ്രശ്നമാണ് അന്നും പ്രശ്നമാണ് പശുവിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല കഷ്ണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ പോവുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ആ കശുവണ്ടി മാത്രം പോരാ ഈ പശുവിനെ വെച്ചിട്ട് വേറെ നൂറ് സാധനം മേടിക്കാനുണ്ട് സോ അതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ വാട്ട് ഇസ് മണി ഈ വാട്ട് ഇസ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ യുവൽ നോവ ഹരിയുടെ സേപ്പിയൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്ഷൻ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് പുള്ളി മണി ഒരു ഷെയർഡ് ഇമാജിനേഷൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം ചിന്തയിൽ വന്നാണ് ഒരു ബാനിമൽ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുരങ്ങുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ആ കുരങ്ങിൻ്റെ ഒരു പഴമുണ്ട് ആ കുരങ്ങിനോട് നമുക്ക് പോയി പറയാമോ ആ പഴം എനിക്ക് തരാമോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാം അങ്ങനെ തരുന്ന ഒരു കുരങ്ങ് ഉണ്ടാവുമോ ഒരു കുരങ്ങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം പേരിനെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ കയ്യിലും കയ്യിൽ ഈ ഒരു ആപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരി ആ പഴം തരുവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷ പോലും വിൽക്കാൻ പറ്റും അതായത് നാളെ ഞാൻ ഒരു നൂറ് പഴം തരാം നിങ്ങൾ ഇപ്പം കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു പഴം ഇങ്ങോട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ കൊടുക്കും കുരങ്ങ് തരില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കും സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ റിലിജൻസിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സുഖമായിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ സ്വർഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാളത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ സോ അതാണ് ഈ ഷെയർഡ് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പൈസത്തിൽ നൂറ് പഴവോ നൂറ് ഹൂറികൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാം മദ്യപ്പുഴ ഇതൊക്കെ സങ്കല്പിക്കും ഇതൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം വി ആർ വില്ലിങ് ടു ഗിവ് അപ്പ് പറഞ്ഞ കുരങ്ങ് അത് ചെയ്യില്ല നാ എന്താ ഈ കുരങ്ങും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അവിടെ എന്താ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലായോ ചക്ക ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ സങ്കല്പിക്കുകയാണ് മായയാണ് ഇപ്പം ഈ പൈസയും സമ്പത്തും ഒക്കെ മായയാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാണ് ആക്ച്വലി സത്യമാണ് ഇത് വെറും മായയാണ് മിഥ്യയാണ് പക്ഷെ ആ മായ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലൂടെ മനുഷ്യന് പോവാൻ സാധിക്കുന്നത് കുരങ്ങിന് പോവാൻ സാധിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ട്രാൻസാക്ട് നമുക്കിതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂളാണ് ഈ നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഓവർ പ്രോസസ് ഓവർ ടൈം ഇവോൾവ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് എന്താ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമ്മുടെ വാല്യൂ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൂളാണ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രശാന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര കശുവണ്ടി തരണം ആ മത്തിക്ക് വേണ്ടി അതിന് ഒരു പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായി ഡിവിസിബിളായി ആ പീസാണ് മണി ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അപ്പൊ പൈസ എന്താണ് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല പൈസയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇറ്റ് ബേസിക്കലി എന്താ പറയാ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിൽ സങ്കല്പം വളരെ വളരെ പവർഫുൾ സാധനമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനവും നിൽക്കുന്നത് ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ഈ പൈസ ശരിക്കും കറൻസി നോട്ട് വെറും നോട്ടാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെറും കടലാസാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പോലെ ചില സാധനങ്ങൾ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു തിരിച്ചറിവ് വരും ആ ശരിയാണല്ലോ ഇത് വെറും നോട്ടാണല്ലോ വെറും കടലാസാണല്ലോ എന്നൊരു റിയലൈസേഷൻ വരും ഇത് ഇത് പണ്ടേ ഒരു സത്യമാണ് വൈ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് റിയലൈസ്ഡ് വൈ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല കാരണം ഈ പൈസയുടെ പിറകിൽ എന്താ പറയ
ഈ ഗോൾഡും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചു മാറ്റപ്പെടാം ഗോൾഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കശുവണ്ടി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗോൾഡ് വാങ്ങാനൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഡിവിസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ടൂൾ വേണം അവിടെ അതും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സ്കിൽ ലേബർ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗോൾഡ് നമ്മൾ കൊണ്ട് നടക്കണ്ട ഗോൾഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുത്തനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ കടലാസിൽ എഴുതി തരും എന്താ ഇത്ര ഗോൾഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കടലാസ് ഈസ് ഈക്വൽ എൻ ടു ഗോൾഡ് ഈ കടലാസ് നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പം നിത്തിനൊരു കടലാസ് കൊടുത്തു അതിനകത്ത് പറയുന്നു ഇത്ര ഔൺസ് ഗോൾഡ് എന്നും ഇപ്പം ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കശുവണ്ടി മേടിക്കുന്നത് നാം നിത്തിൻ കാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിത്തിൻ കാൻ ടേക്ക് ദാറ്റ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സ്വർണവും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷിയുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് സ്വർണമാക്കി മാറ്റാം അപ്പം ഇത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ഗോൾഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു കടലാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആ അതിന് ഇത്രയും മൂല്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വർണം ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് പിന്നീട് ബാങ്കർമാരായിട്ട് മാറുന്നത് ബാങ്കുകൾ അപ്പം ഈ ബാങ്കർ ഇതൊരു നല്ല സിസ്റ്റമായി മാറി കാരണം നമുക്ക് എളുപ്പമായി നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡ് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട ഈ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ മിഡിൽ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കില്ലേ പുള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ വി ആർ ബിലീവിങ് ഇൻ ഹിം അതായത് പുള്ളിയുടെ അവിടെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അതായത് പുള്ളി പറയുവാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നൂറ് കിലോ ഗോൾഡിന് ഓരോ കിലോയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതായത് മൊത്തം നൂറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റി തുടങ്ങി ഈ ബാങ്കർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം നോക്കിയപ്പം പുള്ളി നോക്കുമ്പം എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഗോൾഡ് പോകത്തില്ല പുള്ളി ബതുക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇരുന്നൂറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങ് ഇറക്കി പക്ഷേ നൂറ് ഗോൾഡേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇരുന്നൂറ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പുള്ളിയെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇടാ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറ്റിക്കുവാണോ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തരാൻ ഗോൾഡ് അവരുടെ ഇല്ല ഈ ചിട്ടി കമ്പനിയൊക്കെ പൊട്ടുന്ന മാതിരി എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുപോയാൽ അവൻ പൂട്ടിപ്പോകും പക്ഷേ അങ്ങനെ പൂട്ടിപ്പോയാൽ മൊത്തം തകർന്നും പോകും നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു പരിഹാരം വേണം ആ സമയത്താണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം അന്ന് രാജഭരണമൊക്കെയാണ് രാജാക്കന്മാർ വേറെ വേറെ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്തു ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തു ഇത്തരം ബാങ്കുകളെ ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ബാങ്ക് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ബാങ്കുകളെല്ലാം പ്രൈവറ്റായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ അപ്പം ഈ റിസർവ് ബാങ്ക് ഇന്നിപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കയ്യിലായി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തുമുള്ള സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായി ഗവൺമെൻറ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഉള്ളത് അപ്പം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കഥാപാത്രം ഇന്ന് സർക്കാരാണ് മാറ്റം വല്ലതും വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കാരിനെ വിശ്വാസമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം സർക്കാരും ഈ മണി അങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പുറ ഗോൾഡ് ഇല്ലാതെ അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല യു എസിലും യൂറോപ്പിലും ചൈനയിലും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി അവർ ഉള്ള ഗോൾഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി എടാ ഇവരെല്ലാം കൂടി ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് കൊടുക്കാനില്ല അതായത് പണ്ട് പണ്ട് ഈ ഡോളറിൻ്റെ പുറത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ ഈ ഡോളർ നോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇത്ര തുല്യമായിട്ടുള്ള ഔൺസ് ഗോൾഡ് തരും എന്നാണ് ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വി ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഗോഡ് ഇൻ ഗോഡ് വി ട്രസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഡോളർ ബില്ല് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്തുവാ അതായത് ഒരു ഡോളർ ബില്ലാകാവ അതായത് ഡോളർ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നൂറ് രൂപ നോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിസർവ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താൽ അവർ സ്വർണം തരുമെന്
അപ്പൊ ഇതിന് തത്തുല്യമായിട്ട് ദർ ഇസ് നോ റിസർവ് നത്തിങ് ഈ പൈസ നോട്ടടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെറും സങ്കല്പമാണ് ഈ ഒരു കഥ മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ പിറകിലുള്ളത് എന്ന് ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇക്കണോമിസ്റ്റുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആകെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ശ്രമം എല്ലാ വർഷവും നോട്ട് അധികമാണ് അടിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു അല്പം എന്തായാലും അടിക്കും അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷനൊക്കെ എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻഫ്ലേഷന്റെ തോത് കുറയ്ക്കാനേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുന്നില്ല ഓഫ്കോഴ്സ് ഇക്കണോമിക് കോൺട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വേറെ കഥയാണ് അത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിസർവ് എത്രയുണ്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഇന്നിപ്പോൾ റിസർവ് ഇല്ല അതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ അധികം മൂല്യമുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എത്രയോ അധികം ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫാക്ട് നാ ഇതുകൊണ്ട് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ സേവിങ്സ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു നൂറ് രൂപ വെച്ച് എന്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേ നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഇന്ന് എന്ത് കിട്ടും പിച്ചക്കാരൻ പോലും എടുക്കത്തില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അല്ലേ ആ സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നൂറ് രൂപ ആ നോട്ട് അതാണ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുക കാരണം എല്ലാവർക്കും ആ സാധനം വിൽക്കുന്നവൻ അറിയാം ഈ നോട്ടിന് വലിയ വാല്യൂ ഇല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കൂടുതൽ നോട്ട് വേണം എന്നുള്ളത് പുള്ളി പറയാം എൻ്റെ സാധനം കിട്ടാൻ കൂടുതൽ നോട്ട് വേണം സർക്കാരുകൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എലക്ഷൻ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വലിയ കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം ജനപ്രിയമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം അതിന് എന്ത് വേണം കുറെ നോട്ട് എക്സ്ട്രാ അടിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് എന്താണ് പണ്ട് കാലത്തെ പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വലിയ സംഭവം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ പ്ലണ്ടർ ലൂട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് മെയിൻ വരുമാനമായിട്ട് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെയുള്ള സ്വർണ്ണവും മറ്റേതും മറിച്ചൊക്കെ അടിച്ചു അപ്പം എന്താ എൻ്റെ റിസേർവ് കൂടി അപ്പം എൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിച്ചു ഇതാണ് പണ്ട് എല്ലാ മഹാന്മാരായ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ന് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വേറെ വല്ലവൻ്റെയും രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് റിസേർവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇവിടുത്തെ പേരെടുത്ത എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇംഗ്ലണ്ടും അവരിവിടെ വന്നിട്ടും ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് അവരവരുടെ രാജ്യത്ത് ഇവരെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തിയെടുത്തും അവർ പോയി ആ യുദ്ധം ജയിച്ചു പക്ഷെ ആ രാജ്യത്ത് ഇവരെന്തുവാ ചെയ്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സ്വർണം അല്ലെ ഇത് ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്വർണം പലപ്പോഴും റിസേർവ് ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിലായിരുന്നു അവിടെ കയറി ആക്രമിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒക്കെ സ്ഥിരമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറിയോ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ചരിത്രം ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു റിലീജിയസ് ഇൻവേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് പലർക്കും തോന്നും പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും പിന്നിൽ ഇക്കണോമിയാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യു നീഡ് ടു എൻഹാൻസ് യുവർ റിസേർവ് റിസേർവ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടല്ലാതെ വേറെ വല്ല രീതിയിലും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കണം കാരണം ഈ ലൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല എപ്പോഴും ആളുടെ ആ ആളുടെ തീർന്നു കഴിയുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പിന്നെ ഇവൻച്വലി ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ നെയ്ബർ പട്ടിണിയിൽ പോയി കുറച്ച് ഇത് തീർന്നു കഴിയുമ്പം ഇനി നമുക്ക് പ്ലണ്ടർ ചെയ്യാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാതായിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പട്ടിണിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് പേരെടുത്ത വലിയ ഇത്തരം രാജാക്കന്മാർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യ ഒരു പ്രധാന കറവപ്പശു ആയിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് അറിയാം വലിയ വലിയ കൊള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാർ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുമായിരുന്നു ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വണ്ണം വരും കാരണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാ ഒന്ന് റീക്കൂപ്പ് ചെയ്യണം ഇവർ പണിയെടുത്ത് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പോകാം പക്ഷേ ഇത് സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ അല്ല യു ഹാവ് ടു മേക്ക് വാല്യൂ വാല്യൂ ഇല്ലാതെ കറൻസി അല്ല ഒരു ഒരു തരത്തിനും ഇറ്റ് നോട്ട് സസ്റ്റെയിൻ ആ വാല്യൂ എന്താണ് വാല്യൂ എന്താണ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് ആണോ പ്രൈസ് വാല്യൂ
പ്രൈസ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണ് പക്ഷേ അവരുടെ നമ്മൾ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ കാണത്തില്ല നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്തു പത്ത് ലക്ഷം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണും ആ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം കൂട്ടി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത് ദിവസമാണ് മുപ്പത് ദിവസമാണ് മുപ്പത് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പടത്തിൻ്റെ ഡേറ്റാണ് ഒരു പടത്തിന് വാങ്ങുന്നത് ഒരു അഞ്ച് കോടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ പിന്നെ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ്സ് വേറെ ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം ഏതാനും കോടികളുണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചോ പത്തോ ലക്ഷോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പ്രൈസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുഖവില എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു സാധാരണ തൂപ്പുകാരി കൊടുത്തതിന് മൂല്യം അധികമുണ്ട് മൂല്യം ഇസ് വെരി പേഴ്സണൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് പക്ഷെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ മൂല്യം അതായത് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വിസ്കി എടുത്തു വെള്ളം അടിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് എൺപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ളൊരു വിസ്തി വിസ്കി അമ്പതിനായിരം പൗണ്ടിന് പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ആ വിസ്കി വെച്ച് ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല നമുക്ക് ജഗതി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പഴയ സാധനം വീണ് പോകുമ്പോൾ അയ്യേ പഴയതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു ആൻറ്റി കളക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ഭയങ്കര വിലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യേ പഴയ സാധനമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രൈസ് എത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ കൺസെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഡെല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതായത് സ്വർണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുപ്പതിനായിരം ഇരിക്കുന്നത് വില കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നാളെ നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും അവർ നൂറ് രൂപ സ്വർണത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുമോ ഇന്ന് മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു നിങ്ങൾ നാളെ നിങ്ങൾ മുപ്പതിനായിരം കൊടുക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ എന്തുമാണോ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കും ഒരു ശകലം കുറവിന് കിട്ടാൻ നോക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഒരു സോഷ്യൽ കൺസെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളക്റ്റീവ് ഡെല്യൂഷൻ കളക്റ്റീവ് ഡെല്യൂഷൻ കളക്റ്റീവ് ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഡെല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാകും ശരി കളക്റ്റീവ് ഡെല്യൂഷൻ ആണ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു മായ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിൽക്കത്തില്ല സത്യത്തിൽ അല്ല ഇത് നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിലേ അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും അസത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കഥകൾക്ക് വലിയ റിലവൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കാട്ടിനകത്ത് ഒരു ഏതോ കാലഘട്ടത്ത് മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പല കൂട്ടരുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പല ട്രൈബ്സ് ഉണ്ട് പല കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ട്രൈബ് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ മനുഷ്യർ മറ്റൊരു കൂട്ടം മനുഷ്യരുമായിട്ട് വ്യത്യസ്തരായി നിൽക്കുന്ന എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയും ഇതുപോലുള്ള കള്ളക്കഥകളുടെ പുറത്താണ് സത്യത്തിൻ്റെ പുറത്തല്ല ഇപ്പം പരസ്പരം ഇവർ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ട് ഒരു ഗ്യാങ് വരികയാണ് വടക്കേ ഭാഗത്ത് സെറ്റിലായിട്ടുള്ള കുറേ ട്രൈബ്സും ഇപ്പുറത്തുള്ളവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇവർ പറയുകയാണ് ഒരാൾ പറയുകയാണ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പറയുന്നു ശരിയാ സൂര്യൻ കിഴക്ക് നിന്ന് ഉദിക്കുന്നു ദോസ് നത്തിങ് പർട്ടിക്കുലർ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇറ്റ് ഡസൻ മേക്ക് എനി ഡിഫറൻസ് രണ്ടുപേരെയും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നില്ല വ്യത്യസ്തരാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കഥ അതായത് ഒരു രീതിയിലും വിശ്വസനീയമല്ലാത്ത ഒരു കഥ നമ്മുടെ ഒരു ട്രൈബിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവളയുടെ കണ്ണാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ അത് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തവളയുടെ കണ്ണാണ് ആ തവള രാവിലെ ആകുമ്പോൾ കണ്ണ് തുറക്കും രാത്രി ആകുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കും ആ തവളയുടെ കളർ മജൻ്റ എത്രയും അബ്സേർഡായിട്ടുള്ള കഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്രയും നല്ലത് കാരണം ആ കഥ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മാത്രം കഥയായിരിക്കും ഈ കഥ മറ്റേ ട്രൈബിന് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രൈബും പരസ്പരം വേറെ വേറെ കഥകളിൽ വിശ്വസിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകും കള്ളക്കഥയായിരിക്കണം കള്ളക്കഥയായിരിക്കണം ഡെല്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം
പക്ഷേ ആ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു പത്ത് വരെ ഒപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ മാഴ്സി പോകാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടത് ഈ ഭൂമി നാളെ ക്ലൈമറ്റ് ക്രൈസിസിൽ ഇത് കത്തിപ്പോകാൻ പോവുക നമ്മളും നമ്മുടെ മക്കളും എല്ലാം മരിക്കാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടെ വന്ന് ഈ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ആ ഭാഗം ആ കഥ ഉണ്ടാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ അതിനാണ് ഈ ഷെയർ ഡെല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി സങ്കല്പിച്ച് കൂട്ടുന്ന കള്ളക്കഥകൾ ഇപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കള്ളക്കഥയാണ് ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മായയാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ കഥ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അച്ചടിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഈ പൈസ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള കൺട്രോളാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വിടാൻ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു റൂളാണ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പൈസ വിടാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ പൈസ വിടാൻ പാടാണ് ആർ ബി ഐയുടെ പെർമിഷൻ എടുക്കണം അതെന്താണ് നമുക്കൊരു സാധനം മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് രൂപ പുറത്തോട്ട് അയക്കണം ഒരു സാധനം മേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ബി ഐയുടെ പെർമിഷൻ എടുത്ത് അഞ്ച് രൂപ അയക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത് ഇന്നും ഫീസിബിൾ അല്ലാത്ത കാരണം അവർക്ക് ആ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള കൺട്രോൾ ഉള്ളത് പണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പറയുന്ന ന്യൂസ് മാത്രം നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നത് അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതോടെ ഇത് ഡീസെൻട്രലൈസ് ആയി കാരണം അവർക്കൊരു പിടിപാടില്ല അവർ പറയുന്ന സ്റ്റോറീസ് ഇനി നമ്മൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതായത് ഒരു പത്രത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി വന്നു നമ്പി നാരായൺ ഇവിടെ ഒരു ട്രൈറ്റർ അവിടെ വലിയൊരു കള്ളക്കഥ എന്നാ എന്നാ അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ചാര എന്നാ സ്പൈ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമെല്ലാം പുള്ളി ചോർത്തി നമ്മളത് വിശ്വസിച്ച കാര്യം എന്നാ നമ്മൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ള നമ്മൾ കുറേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പത്രങ്ങൾ ഈ കള്ളം പറയാൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഇപ്പം കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവിടെയും കള്ളങ്ങൾ വരാം പക്ഷെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഈ പത്രക്കാരും കള്ളങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ എഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് വേണ്ടി കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പല ജ്വല്ലറികളിലും ഐ ടി റൈഡ് നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു പത്രത്തിലും അത് വായിച്ചു കാണുന്നില്ല ഒരു പത്രത്തിലും ഇത് അച്ചടിച്ച് വരാറില്ല കാരണം അവർക്കതിൻ്റെ പരസ്യം കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കാഷ്വലിറ്റി ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താ ഹീ ഈസ് കൺട്രോളിങ് നല്ല വാർത്ത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളൊരു നല്ല കാര്യം പക്ഷേ മറ്റേ സൈഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കേൾക്കണം എന്ന് അയാൾ തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ എഡിറ്റർ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ദർ ഇസ് നോ എഡിറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും വരാം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളും വരാം പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഐട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയുടെ കാര്യം പറയുന്ന മാതിരി ഒരുവിധം അവസാനം സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആവും ആത്യന്തികമായ സത്യം പുറത്തു വരും എന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എംപവറിങ് സംഭവം നടന്നിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിൽ കുത്തി കയറ്റുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സ് കിട്ടുകയാണ് അയാൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈവേയിലോട്ട് അയാൾ കയറുകയാണ് ഇ ക്യാൻ പോസ്റ്റ് തിങ്സ് പണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇന്നിപ്പം പബ്ലിഷിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ പക്ഷേ ഇന്നും പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ഈസ് എ ബിഗ് തിങ് നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സിസ്റ്റംസ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഇന്നും പൈസ തന്നെയാണ് കാരണം അച്ചടി യന്ത്രം ഇന്നും സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എല്ലായിടത്തും ലോകത്തെമ്പാടും ഇതേ അവസ്ഥയാണ് അതായത് കറൻസി നോട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും അടിച്ചാൽ പിടിച്ചാകത്തിടും അതിടും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അപ്പം കള്ളപ്പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളെ പിടിച്ച ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്
ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ നമ്മൾക്ക് ഈ കൺട്രോള് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ വി ഹാവൻ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ സ്റ്റോറി നമുക്ക് കഥ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു പ്രയാണമാണ് ഇത് ലോകത്തെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ഡെമോക്രാറ്റൈസേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് പല രീതിയിൽ ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്ത് പവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് പൈസയുടെ കാര്യത്തിലും അത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു മിഡിൽ മാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് പൈസ അയക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൂരെ ഒരാൾക്ക് അയക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു സാധനം മേടിക്കാനായിരിക്കും ഈ പൈസ അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പൈസ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ അയച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെ എങ്ങ നമ്മൾ നേരിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പില്ല പുള്ളി അവിടുന്ന് ആ സാധനം നമ്മൾ മേടിച്ച സാധനം അയച്ചു വരുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ് ആ സെല്ലർക്ക് പുള്ളി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ സാധനം അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്ക് ഉറപ്പില്ല നമ്മൾ പൈസ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സോ ദേ വി ആർ യൂസിങ് എ ബാങ്ക് ഈ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ മിഡിൽ മാൻ ആയിട്ട് നിന്ന് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഒരു യുനോ കൗണ്ടർ ഫിറ്റ് മണിയാണോ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ പൈസ ഉണ്ടോ അതവിടെ ഉറപ്പ് വരുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ എത്തുന്നത് അല്ലെ ആമസോൺ അവരൊരു മിഡിൽ മാൻ ആണ് ശരിക്കും എന്തോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണേൽ സാധനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിൽക്കായിരുന്നു ബട്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസം ആമസോണിലാണ് അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പൈസ സേഫാണ് അല്ലെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് സേഫാണെന്നുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വലിയൊരു മിഡിൽ മാൻ ആണ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ അകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ മിഡിൽ മാൻ ആണ് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് അപ്പം ഈ മിഡിൽ മാന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ മിഡിൽ മാൻ ചെറുതായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒന്നൊരു ഫീ എടുക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആമസോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പത്ത് ശതമാനം സാലറിൻ്റെ എടുക്കും നമ്മൾ പൈസ അയക്കുമ്പം ബാങ്ക് എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തൊരു ഫീ എടുക്കും ഈ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മിഡിൽ മാൻ ഈ ഫീ എടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പം ഒത്തിരി പേരുടെ നിന്ന് ഫീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഈ മിഡിൽ മാൻ ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആവും കാരണം ഒത്തിരി ഈ മണി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മണി എന്ന് പറയുന്ന പൈസ ഉള്ളവനാണ് പവർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊരു ഓൾ ഏജ് ഓൾഡ് ആഡേജ് ആണ് മണി ഇസ് പവർ അങ്ങനെ വരുമ്പം കൂടുതൽ പൈസയുള്ള ഈ മിഡിൽ മാൻമാർ അതായത് ബാങ്ക്സ് അങ്ങനത്തെ എൻറ്റിറ്റീസ് വളരെ പവർഫുള്ളായി കഴിയുമ്പം അവർ നമ്മളെ സെൻസർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സെൻസർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേൽ സ്റ്റാർട്ട് സെയിങ് ഓ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറയും ആ നിങ്ങളുടെ പൈസ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു വളരെ പവർഫുൾ മിഡിൽ മാൻ ആണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ പറയും ഇന്ന ആളിനെ ഞങ്ങൾ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണം പുള്ളി എഴുതിയത് അത്ര ശരിയല്ല പ്രശാന്തിനെ വേണേൽ നാളെ പ്രശാന്ത് ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ചോ മാർക്ക് സക്കബേഗിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദ കെൻ ഡിസൈഡ് അവർ ചെയ്യാറുമുണ്ട് കേട്ടോ സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാരെ ബാൻ ചെയ്യും കാരണം ആൽഗുരിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും വായിച്ചു കാണും ഈ ആൽഗുരിതത്തിലുള്ള കളിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമായി പലപ്പോഴും പലരും ഇപ്പോഴാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ പ്ലേയിങ് വിത്ത് ആൽഗുരിതം ആൽഗുരിതം വെച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് പറ്റും ചില പ്രത്യേക എന്താ പറയുക പ്രോഡക്റ്റ്സ് എൻഹാൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫീഡിൽ ചില പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് അധികം എത്തിക്കാൻ പറ്റും ചില പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് താഴ്ത്താൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് അല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ഓ സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പൈസ കിട്ടുന്നിടത്ത് അവർ ചെയ്യും അപ്പം ഈ പൈസയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ഓഫ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈസ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം അതിന് കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു മീഡിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം സ്വർണ്ണത്തിന് അല്ലെ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ആ ബേഗർ മേടിക്കാൻ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു
അതായത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു കള്ളത്തരം നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മുഴുവനും എടുത്ത് കുലുക്കാൻ പറ്റും എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും യു ക്യാൻ സെൽ ഔട്ട് ദ ഹോൾ കൺട്രി കൺട്രി അല്ല കൺട്രി മെൻ കാരണം ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് സത്യത്തിൽ വിറ്റ് തുലയ്ക്കാൻ പറ്റി ഇത് ലോകത്തെമ്പാടും ഉള്ള ഒരു റിസ്ക്കാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രത്യേകിച്ച് റോഗ് നേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പല പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കാം ആഫ്രിക്കയിലും മറ്റൊക്കെയുള്ള അവരെന്താ ചെയ്യുക അവർ രാജ്യത്തെയും രാജ്യത്തുള്ള ആൾക്കാരെയും ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പൈസ പോകുന്നത് ഇവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം അവരുടെ കൈകളിലായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം രാജ്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളെ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരം റോ കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുക പൈസ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടാൻ നോക്കും അതായത് ഡോളറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇപ്പം ഇപ്പം യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു ഭീതി വന്നപ്പം അപ്പോഴാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില കൂടിയത് കാരണം എല്ലാവരും ഗോൾഡിലേക്ക് പോയി കാരണം ഗോൾഡ് കുറച്ചുകൂടെ സേഫാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ആൻഡ് മണി കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണല്ലോ ഒരു ഒരു നിർമ്മിതിയുടെ കാരണം ഒരു ഇൻവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് നാവ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ആക്ച്വലി റിയലൈസ് ദറ്റ് ദർ ഈസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോഴാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് അല്ല ഒരു ഷെയർഡ് അക്കൗണ്ട് ബുക്ക് ആണ് ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ വല്ല ഡീസെൻട്രലൈസ് മണിയിലേക്ക് ഇന്ന് ആ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിലും ഭരണകർത്താക്കൾ അത് സമ്മതിക്കാതെ വരും കാരണം അവരുടെ പവർ പോണ് ഇൻഫർമേഷനോ പോയി കഴിയിൽ നിന്ന് ഇനിയും അവരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ മണിയും തോക്കും മാത്രമേ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളൂ നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം മണിയും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരുടെ തോക്കും മാത്രമാവും അപ്പം സോ ആ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അവർ നോക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള പല പട്ടാള ഭരണക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പല കശ്മലന്മാരും ഉണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്വിസ്സിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ കാണും സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് കാണും ഇതിൽ പലരും സ്വിസ് ബാങ്ക് കൊണ്ട് ഇടുന്നത് അവരുടെ നാട്ടിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത ബാങ്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടും കൂടിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ എല്ലാം വെറുതെ കള്ളപ്പണം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ മാത്രം സങ്കല്പിക്കരുത് ഇപ്പം അതാത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ പലരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു രാജ്യവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുവദിക്കില്ല പൈസ പുറത്ത് പോകാൻ പാടില്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പവർ വേണം ഈ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ ഇസ് കമ്മിങ് ടു പീപ്പിൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ പറയും പക്ഷെ എപ്പോഴും അതിനകത്തൊരു സെൻട്രൽ എൻറ്റിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരും സെൻട്രൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പവർഫുൾ അല്ല സി ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ഭയങ്കര പവർഫുൾ ഡീസെൻട്രലൈസ് മെക്കാനിസം ആണ് കാരണം നോ ബഡി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഓൺലൈൻ നോ ബഡി ക്യാൻ സേ നിങ്ങളെ സെൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സെൻസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻസർഷിപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾസ് പോലും നടന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫോറിൻ എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീഡം മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫ്രീഡം പക്ഷേ ഒരു ലോക്കൽ എൻറ്റിറ്റിക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ആ ഫ്രീഡം നമുക്ക് വേണ്ടിയതാണ് ആ ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലേക്ക് ഇന്ന് അങ്ങനത്തെ ടെക്നോളജീസ് വരുവാണ് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള ഈ പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ പൈസ സന്തോഷം തരുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നോ ഇപ്പം ഈ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ബിറ്റ്കോയിനിലാണെങ്കിലും ശരി കറൻസിയിലാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും മായ ആണല്ലോ ഈ ഈ മായ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുമോ നേരത്തെ വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചും പ്രൈസിനെ പറ്റിയും സംസാരിച്ചായിരുന്നു സന്തോഷമാണ് സന്തോഷം ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തത്വം നോ വിൽ ബി ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് വെതർ വി ഷിഫ്റ്റ് ടു ബിറ്റ്കോയിൻ മണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാപ്പിനെസ്
അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളോട് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പേരൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഓർമ്മ ബുദ്ധൻ ഇന്ന് ഹിസ്റ്ററിയിൽ വലിയ ആളാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പേരൻറ്റോ നിങ്ങളത് ചെയ്യുവോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് എന്ത് തോന്നുന്നു സോ ഇത് വായിക്കാൻ കൊള്ളാം ഇനോ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ബുദ്ധൻ അവിടെ ഇനോ ആംസിൽ ജീവിക്കുന്ന ആരാ കൊടുക്കുന്ന ഏതോ ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു സ്റ്റിൽ ഹീസ് ലിവിങ് പുള്ളിയുടെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് പൈസ അവർ ഇപ്പോഴും ഡൊണേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് സോ ബുദ്ധൻ്റെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് പുള്ളി രാജാവായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോ അതേ എവിടെ ചെന്നാലും രാജാവിനെ പോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിട്ടിറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി പലതവണ ആലോചിച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവൂ ട്രസ്റ്റ് മീ നൂറ് ശതമാനം ട്രസ്റ്റ് മീ എ സി കാറിലിരുന്ന് കരയുന്നത് തന്നെയാണ് സുഖം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും എ സി കാർ വേണം എന്തായാലും പണം വേണം അത് ആ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ കരച്ചിൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ എവ്രി വൺ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കരയാൻ വിധി ഉണ്ടാവും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം എല്ലാവർക്കും സങ്കടവും സന്തോഷവും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും നാം ഇപ്പോൾ ഈ ബിറ്റ്കോയിനിലേക്ക് കറൻസിയിൽ നിന്ന് മാറിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സങ്കടം ഇല്ലാതാവാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ആകെയുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു അതോറിറ്റേറിയൻ സിംഗിൾ പോയിന്റ് കൺട്രോളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോചനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ അത് ആക്ച്വലി നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇന്നിപ്പം ഗവൺമെൻറ്റുകൾ പലയിടത്തും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യയിൽ അതിപ്പം നിയമവിരുദ്ധമാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആയിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ആയിട്ടില്ല ടു തൻ നെയിൽ എവ്രി ഗവൺമെൻറ് വിൽ ട്രൈ ടു റെസിസ്റ്റ് ദിസ് പണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഇതുപോലെ വന്നപ്പോഴും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചരിത്രം ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിലൂടെയുള്ള വാല്യൂ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലീഗൽ കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ ഒത്തിരിയുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യു എൻ ഡിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ബട്ട് പോയിന്റ് വിച്ച് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ഇസ് വെദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് മണി മൈ ഇനി നമുക്ക് പൈസ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നൊരു ഹാപ്പിനെസ് വേണമല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇനി മിസറി ജീവിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും അപ്പം പൈസ വെച്ച് നമുക്ക് സാധനം മേടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻറ്ററി ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മേടിച്ചു ലച്ചേ കാർ മേടിച്ചു വീട് മേടിച്ചു കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത സാധനം മേടിച്ചു അത് തീർന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒത്തിരി റിസേർച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മാത്രമല്ല പല ലോകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു റിസേർച്ച് വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൈസ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അതൊരിതാണ് അതിനാ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു അതും ഒരു മൊമെൻറ്ററി ആണ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ കൊടുത്തത് തീരുമ്പം അവർ പറയും എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത അടുത്ത ആ വരവ് എന്ത് ചെയ്യുക വരാത്ത എന്താന്ന് വരുമ്പം അവരുടെയും മുഖം മാറും അല്ലേ പക്ഷേ ലെറ്റ്സ് അസ്യൂം യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു സംബഡി വിതൗട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ വേറൊരാൾക്ക് അവനൊരു സന്തോഷം വരുന്ന ഒരു ലെറ്റ്സ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഒരാൾക്ക് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് കഷ്ട അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കുറച്ച് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ കുറച്ചല്ലേ നല്ലതായിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ ഹാപ്പിനെസ് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം വരും അതിന് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയും അതൊരു ഒരു ആംസോ ഒരു ഡൊണേഷൻ ഒന്നും അല്ല അല്ലെ ഒരു ചാരിറ്റി അല്ല വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മിനിമം വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ഒരു മാസത്തെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ അവരതിനകത്ത് കാണുന്ന വാല്യൂ ഇസ് ദ സെയിം വെറസ് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറിന് അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ സന്തോഷം ആർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടിയിരിക്കുക സന്തോഷം എന്തിൽ നിന്നായിരിക്കും കിട്ടിയിരിക്കുക ആ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഈ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ചിത്രം അച്ചടിച്ച് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് അതും കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം രണ്ടും രണ്ടാണ് ഐ ഹോപ്പ് യു റിയലൈസ് ദാറ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഈ ഒരു സാധാരണക്കാരി ഈ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്
ഇവിടെയുള്ള ചിൽഡ്രൻസ് ഹോം ആയാലും ശരി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം ആയാലും ശരി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ശരി ഇവിടെയെല്ലാം സഹകരിച്ച് എത്രയോ പേര് ഒരുമിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ഒന്നും പ്രതീക്ഷ അവർക്കൊന്നും ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും പത്തൊമ്പതിലും ഒക്കെ തന്നെ എത്രയോ പേര് ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പൈസ എല്ലായിടത്തും എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ബുദ്ധിവൈകല്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥാപനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ആ ഒരു അവിടേക്ക് ഒരു ഫണ്ട് റേസിംഗ് വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടൊരു സാധനമുണ്ട് അതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാർ അവർക്ക് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് പോട്ടെ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നന്നായി പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നാ ഈ കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവിടെയുള്ള ആ കുട്ടികൾക്ക് പ്രോഗ്നോസിസ് ആക്ച്വലി ഇല്ല വലുതായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നേയില്ല ഒരു നന്ദി വാക്കും പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട അവർക്കിത് മനസ്സിലാവുകയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് അവരെ നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു തുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതിൻ്റെ പിന്നിലത്തെ സൈക്കോളജി എന്തായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സൈക്കോളജി അവരെ നോക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് കൂട്ടണം കാരണം ഇവർക്ക് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ കെയർ വേണ്ടി വരാ ബട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഫോർ നത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ പ്രാക്ടിക്കലി മേ ബി അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഇസ് എ വിശ്വാസം കാണാൻ അതായത് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്നുള്ളതായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഷെയർഡ് ഇതിന് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞല്ല കായൻ്റെ കളിയാണ് കായ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെൽത്ത് പ്രോസ്പെരിറ്റി പറഞ്ഞു വേർച്ച്യു ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇവിടാണ് ഈ ഹാപ്പിനെസ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റാഷണാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് നോക്കിയാൽ ഇതിന് ഒരു ഉത്തരം കിട്ടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെലൂഷനുണ്ട് ഒരു മായ ആ സാങ്കല്പിക കഥ ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല പല കഥകളും ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കല കഥയാണ് ഈ കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥ ഈ കമ്പാഷനിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ആ സത്യം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് പക്ഷെ ആ ഒരു സത്യം അങ്ങനെയും ഒരു കഥയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായിൻ്റെ കളി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കളിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേ കമ്പാഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവത്തുള്ളൂ ഐ തിങ്ക് വിൽ സ്റ്റോപ്പ് നിങ്ങളുടെ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്യാൻ ബി ഓൺ ഈ സബ്ജക്ട് രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കുറേ മൂവീസും കുറേ വീഡിയോസും മൂവ്മെൻസ് ഒക്കെ യൂറോപ്പിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആൻറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഈ നമ്മളെ തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള വിശ്വാസം കുറേ യൂത്തിന് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വേറൊരു തോന്നലാണോ അത് റിയാലിറ്റി ആകാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് എനിക്കൊന്ന് എല്ലാ കാലത്തും ഇതൊരു സൈക്ലിക്കൽ സാധനമാണ് പലപ്പോഴും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഇത് ഭീകരമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു യൂത്ത് അൺട്രസ്റ്റ് ഹിപ്പി മൂവ്മെൻറ്റ് മറ്റേ മറിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അതിനെയൊക്കെ അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് അടിച്ചമർത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചില സാധനങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ പണ്ടേ പോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പറയില്ലേ കുതിര ഓടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മളത് അടയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന പല മൂവ്മെൻസും കുറേ കൂടെ വിസിബിളാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് തോട്ട്സ് അറ്റ് എ വെരി ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ലൈനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നു പണ്ട് ഇത് ഇത്രയൊന്നും സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ
അതിലേക്കുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ലോകം ഇത്രയും മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഇത്രയും ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ഒരു കൾമിനേഷൻ പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്നൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ഹാപ്പനിങ് സൈക്കിളിക്കലായിരിക്കും അടിച്ചമർത്തും വീണ്ടും വരും വീണ്ടും അടിച്ചമർത്തും ആൻഡ് അറ്റ് വൺ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഫ്രീ ആയതുപോലെ ആക്ച്വൽ ഈ പൈസയുടെ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ കറൻസി ശരിക്കും ഫ്രീ ആയി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കൂട്ട് ലോകം ആയിരിക്കില്ല പലരും റിയലൈസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കായിൻ്റെ കളിയാന്നുള്ളതാണ് അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കളി മാറും ഈ കാശിൻ്റെ പ്രൈസും വാല്യൂ എന്നുള്ള റേഷ്യോ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും നമുക്ക് പാപ്പരായ കാര്യം അറിയാം വെനസ്വല ഗ്രീസ് അങ്ങനെയുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യം പോകാൻ ഇടയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ വെനസ്വലയിലെ ഒരു ക്ലിയർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു പ്യുർ സോഷ്യലിസം അത് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് കൺട്രീസിലെല്ലാം ഒരു ഒരു ക്ലിയർ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുവാണ് എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന ഇത് വേണം കാരണം വോട്ട് വേണം സി വോട്ട് മേടിക്കാൻ നമുക്ക് പൈസ വേണം ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഏത് രാജ്യത്ത് അത് ഇവിടെ ആണെങ്കിലും അമേരിക്കയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെനസ്വലയിലാണെങ്കിലും അപ്പം വോട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ വേണമെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അപ്പം ആൾക്കാരുടെ വോട്ട് കിട്ടാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അവരുടെ വോട്ട് ശേഖരിക്കാം നമുക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് മിക്കവർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഒറ്റ മാർഗ്ഗമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാശ് തരാമെന്ന് പറയും ഓക്കെ എവറിബഡി ഈസ് ഹാപ്പി അവർ വോട്ട് തരാൻ തരാം വോട്ട് തന്നു എങ്ങനെയാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയും തോക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറേ പ്രിൻ്റ് കാരണം ഇവരോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും പതിനായിരം അല്ലെ പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ എല്ലാവരും ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ ടാക്സ് ചെയ്യണം ഈ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞുള്ള കുഴപ്പം എന്നാ പറയുക അവരുടെ വോട്ട് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ കാരണം അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു ഇത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങളുടെ വില അങ്ങ് കൂടും അതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് പല കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ സിംബാബേ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രില്യൺ സിംബാബിയൻ നോട്ടുണ്ട് എത്രയോ പൂജ്യങ്ങളുണ്ട് അത് വെച്ച് ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് പോലും കിട്ടത്തില്ല ഇത് ജർമ്മനിയിൽ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവർ മാർക്ക് അങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇമാരം അങ്ങ് ചുമ്മാ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുവാന്ന് അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പം നമ്മൾ കാണും ബ്രെഡിന് ഒരു ലോഫ് ബ്രെഡിന് ഒരു മില്യൺ മാർക്കാന്ന് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തു ഒരു മില്യൺ മാർക്ക് കിട്ടി വൈകുന്നേരം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഈ ഉന്തുവണ്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഒരു മില്യൺ മാർക്ക് നോട്ടല്ലേ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒത്തിരിയുണ്ട് ഉന്തിക്കൊണ്ട് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കടക്കാരൻ പറയാം നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് അവൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയും രണ്ട് മില്യൺ മാർക്കാന്ന് പറയും സോ അതാണ് ആ മണി പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെനസ്വേലയിലേക്ക് നടന്നേക്കുന്ന പ്രൈസ് ആൻഡ് വാല്യൂൻ്റെ ഇതല്ല ചുമ്മാ പ്രിൻറ്റിങ് നടന്നിരിക്കുവാണ് കാരണം വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത് വരുതാണ് അത് ഇതിയമീനൊക്കെ കുറിച്ചൊരു ഒരു കളിയാക്കൽ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു മൂവിക്കകത്തുണ്ട് പുള്ളി പണ്ട് ഈ ഉഗാണ്ടയിൽ പുള്ളി പോയി പുള്ളിയുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് റിസർവ് ഗവർണറിനോട് പറയുകയാണ് കുറേ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നം നമുക്ക് പൈസ ഇല്ല അന്നാ നീ അങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും പുള്ളി പറയാണ് അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തകർന്നു പോകുന്നു ആ ഇവനെ വെടി വെച്ച് വന്നേക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ സൈഡിൽ നിന്നവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ഞാൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തോളാം പറയാം പുള്ളിക്ക് വെടി കൊണ്ടോ ചാണ്ടേ പുള്ളി അങ്ങ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സോ ഇങ്ങനെയാണ് രാജ്യങ്ങൾ താഴെ പോകുന്നത് ഏത് ഹിസ്റ്ററിക്കലി നിങ്ങൾ റോം താഴെ പോയി നോക്കി ഹിസ്റ്ററി നോക്കിക്കോ ഡിബേസ്മെൻ്റ് ഓഫ് കറൻസി അതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും താഴെ പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് ഇത് അവിടെ ആണ് വരുന്നത് റോമിൽ സി യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു പക്ഷേ കറൻസി താഴെ പോകുമ്പോൾ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കറൻസി താഴെ പോകുമ്പോൾ ഇപ
നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പണ്ട് കാലത്തെ വില്ലന്മാർ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂരമായി കരം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ അതപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഥയൊക്കെ പറയും നാവ് സി പോപ്പുലർ പെർസെപ്ഷനിലും പബ്ലിക് ഇതിലും ഒക്കെ ഇന്ന് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കരം അത് ശക്തമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടികൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കൈയടിക്കുകയായി നമ്മൾ നന്നായി എന്നാണ് പറയുന്നത് പോപ്പുലർ മീഡിയയും പെർസെപ്ഷനും ഒക്കെ എന്തുമാത്രം മാറി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ട്രൂത്ത് എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കള്ളക്കഥയിൽ വിശ്വസിച്ചു പോകും ഹലോ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്തെങ്കിലും അംഗീകാരമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചില ബിസിനസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള മണി ചെയിൻ പോലെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് ഇല്ലീഗലല്ല നമുക്ക് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല പിയർ ടു പിയർ എക്സ്ചേഞ്ചസിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡാണ് ഞാൻ മണി ചെയിൻ പോലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം പണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആട് മാഞ്ചിയോ പോലത്തെ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനോ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പത്ത് ഇരട്ടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈസ ആയിട്ട് പോയല്ലോ സി അതൊരാൾ നടത്തിയ തട്ടിപ്പ് ആട് തട്ടിപ്പാണോ മാഞ്ചിയൻ തട്ടിപ്പാണോ മാഞ്ചിയം ഒരു ട്രീ ആണ് ആടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ആടിനകത്ത് തട്ടിപ്പില്ല അതായത് ഏതോ ഒരാൾ പത്തിരട്ടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിട്ട് ആ അത് വിശ്വസിച്ചത് ആ പുള്ളി ഒരു ചീറ്റിങ് നടത്തിയതാണ് സോ സെയിം വേ ഇതിനകത്തും തട്ടിപ്പുകാരും കുറെ കാണും അത് ഈ തട്ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും ഏ കാലഘട്ടത്തിലും ഏത് ഫീൽഡിലും കാണുന്ന പോലെ ഇവിടെയുണ്ട് അല്ലാതെ ഇത് മാറുന്നില്ല ഈ കമ്പാഷന്റെ അടിസ്ഥാനം യഥാർത്ഥ എന്താണ് ആത്മീയതയാണോ അല്ല അത് ദൈവ മത ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണോ അല്ല അതൊരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ചില അത് മൂന്ന് രീതിയിലും വേണേൽ ചിന്തിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂസിലാണെങ്കിൽ അതായത് ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ജുഡയോ മുസ്ലിം എന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബിലീഫ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഏതോ ഒരു ബിലീഫ് സിസ്റ്റം അവരുടെ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഇതാണ് എന്നെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പം ആ ആളിനെയും ഞാൻ നോക്കണം സോ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനകത്ത് രണ്ട് പേരൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പം ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷനകത്ത് ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൾഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ വലിയ യൂസ് ഇല്ല അവരെ കൊണ്ടുപോയി തഴഞ്ഞു കളയണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസേബിൾഡ് കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തഴഞ്ഞു കളയണമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് റാഷണാലിറ്റിയാണ് കാരണം അവരെ കൊണ്ടൊരു ഗുണമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അവരെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ഗുണമില്ലെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഒരു ജുഡയോ ഈ വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഇതല്ല പറയുന്നത് അത് ജുഡയോ ക്രിസ്ത്യൻ ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആ ഓൾഡ് അതായത് പ്രായമുള്ള ആളും ഉപയോഗിക്കില്ലെങ്കിലും അത് അവിടെ ഒരു എക്കണോമിക് ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വെച്ചാണ് അവർ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയും പ്രായമുള്ളവരെയും നോക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് വന്നത് സോ അതൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അത് പല ടൈപ്പ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വരാം അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എബിലിറ്റി ടു എംപത്തൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹജീവി ഹുവർ ബി ഇപ്പോൾ സഹജീവി പോലും അല്ല ഒരു മൃഗത്തിനെ കണ്ടാൽ പോലും അതിന് തോന്നുന്ന വേദന എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് എംപത്തൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ വായിച്ച് കാണും മിറർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എസ് രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് ഇൻ്റർനാഷണലി റിനൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒട്ടനവധി സ്റ്റഡീസിലും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണിത് അതായത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തോ പോട്ടെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളോ അയാളുടെ കൈ ബ്ലേഡ് വെച്ച് മുറിഞ്
വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയാം ന്യൂറോണുകളുടെ കളിയാണ് ടെക്നോളജി ഒന്ന് ഇത് എന്താ പറയുക കെമിക്കൽസിൻ്റെ കളിയാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അതൊരു നല്ല സാധനമാണെന്നുള്ളതിൽ മാത്രം തർക്കമില്ല അവിടെ കൊടുക്കണേ മൈക്ക് സുരേഷ് സാർ സാർ അവിടെ ഒരു മൈക്ക് കൊടുക്കാവോ അത് ഹലോ മൈക്ക് ഒന്ന് അറിയാം അറിയാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടല്ലോ ഞാനിതിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് ഒന്ന് റേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കായിൻ്റെ കളി നടക്കാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഏരിയ പ്രശാന്തിന് അറിയാം എൻ്റെ ഏരിയ എൻഡ് ഓഫ് ലൈഫ് കെയർ ആണ് ഓക്കെ ഡൈയിങ് പീപ്പിൾ ഡൈയിങ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ വിത്ത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിസീസ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇതിലൊരു നയൻറ്റി പെർസെന്റിന് ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാലം കൂടി ജീവിക്കണം അവരുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ട് പൈസ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ആ പൈസ അവിടെ യൂസ്ലെസ് ആണ് അതാണൊന്ന് പിന്നെ വേറൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഇവര് ഒരു നല്ല ശതമാനം ഫിലാന്ത്രോപ്പിസ്റ്റ് ആവാൻ ഫോസ്ഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കാരണം ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയ ബാങ്കിൽ ഇട്ടുള്ള പൈസ ഇവരല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് വേറെ വേറെ ആൾക്കാർ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു എണ്ണ ഒരു വേറെ ഒരു ഒരു ഈ കമ്പാഷൻ ഇത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒരു സംശയം ഒരു എനിക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഈ വെസ്റ്റിലൊക്കെ കുറെ കൂടി അതായത് ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഈ പൈസ ഈ പറഞ്ഞ് മറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുക അതിലൊരു ഹാപ്പിനെസ് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഈ ഈ പൈസ എനിക്ക് ഉപയോഗമില്ല ഞാൻ ഏതായാലും കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പൈസ എൻ്റെ മക്കൾ തിന്നോട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതെ ഇവിടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മക്കൊക്കെ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും മക്ക കൊടുക്കുക അതെ അതെ വെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ മക്കൾക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത് പലരും പലരുടെ കമ്പനീസ് ഇപ്പം ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ കമ്പനി ബിൽ ഗേറ്റ്സിൻ്റെ മകനല്ല പോയാൽ സ്റ്റീവ് ജോബ്സിൻ്റെ അതെ അവിടെയാണ് വാറൻ ഏറ്റവും റിച്ചസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും കമ്പനീസ് അവരുടെ മക്കൾക്കല്ല പോയിരിക്കുന്നത് സോ അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഇതാണ് ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ബാങ്കിൾസ് ഒരു കൂട്ടി മകന് കൊടുക്കണം അവനും പിന്നെ ഒരു കൂട്ടി അവൻ്റെ മകന് കൊടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ഓട്ടത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ പൈസ വേണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ പൈസ മാത്രം പോരാ ആ സന്തോഷം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കമ്പാഷൻ ആ അടുത്ത ആളിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് സുരേഷ് സാർ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം കറക്റ്റ് നമ്മളെ കൾച്ചറിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവരുമായിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ഉദാഹരണം പറയാം ഞാനിപ്പം സിവിൽ സർവീസിൽ കയറി സിവിൽ സർവീസ് കയറിയതിന് ശേഷം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് പറയാം നമ്മളെടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു സഹായം വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധുക്കൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസല്ല അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്നറിയും ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്നറിയോ ഇന്ത്യയിൽ പറയാം ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു ഉപകാരമില്ല അവനെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ബന്ധുക്കൾക്കൊന്നും യാതൊരു ഗുണവുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങളിവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ ടൈം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ നിർത്തുവാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ബീങ് എ ഗ്രേറ്റ് ഓഡിയൻസ് താങ്ക് യു ഐ ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദിസ് ഷോ ഫ്രോം ഇറ്റ്സ് നൈറ്റ്സ്